بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ آج ہم سیکنڈ ایئر فزکس میں نئے چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے اٹامک اسپیکٹرا سب سے پہلے ہم اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے جو لیکچر نمبر ون ہے اس چیپٹر کے ایم سی کیوز تو چلو اسے اسٹارٹ کرتے ہیں ایم سی کیوز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اینٹری ٹیسٹ اور پیپر کے لحاظ سے اس کے پیچھے ٹوس مارکس ہوتے ہیں دیکھے اچھے اس چیپٹر میں ہمارے پاس جو فرسٹ ایم سی کیوز ہیں وہ ہے وچ آف دا فالوئنگ سیریز آف ہائیڈروجن اسپیکٹرا لائز ان دا ویزیبل ریجن آف دا اسپیکٹرم تو دیکھے جو اچھے جو ریجن ویزیبل ہے اسپیکٹر لائن سیریز میں وہ ہمارے پاس کیا ہے بالمر یہ اس میں لکھا ہے لیمن بالمر پاسچن بریکٹ تو کیونکہ جب الیکٹران ہائی آربٹ سے جمپ لگاتا ہے سیکنڈ میں تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے بالمر اور یہ ویزیبل ریجن میں ہے تو اس میں کون سا آپشن ٹی کے اچھے بی اس کے پاس دوسرا ہے دا لانگیسٹ ویولنگ ان بالمر سیریز With the wavelength is a 656.2 nanometer. Correspond to n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to what? Lambda. So this way which is the right option is n is equal to 3. Now here we are talking the longest wavelength in Balmer series. Now P یہاں پہ ہمارے پاس 2 ہے لیکن N ہمارے پاس ہے 3, 4, 5 and so on تو اسی وجہ سے ہم نے اس میں longest جو ہے وہ کیا ہے 3 ہے third number MCQs دیکھے اچھے if 13.6 electron will energy as required to ionize the hydrogen atom then the required energy to remove an electron from N is equal to 2 as a 10.2 electron will 0 electron volt, 3.4 electron volt, 6.8. This key may just say option name which is what you have 3.4 electron volt. Now this key may pass formula hai. E n is equal to E1 divided by n square. Now this E1 kya hai. That is called 13.6 electron volt energy ki ye barabar hai. Now agar hem sme hum in ki jaga 2 put kare. Toh humare paas which is answer aega. 3.4 electron volt اس کے بعد ہے number 4 if an atom exists in excited state n is equal to 5 the maximum number of transition that take place is اب یہ question مجھے بہت ضروری ہے a option ہے 3 b ہے 5 c ہے 10 d 25 تو اس میں ہمارا جو صحیح option ہے وہ ہے 10 لیکن کس طرح solve کرتے ہوئے چھیں کہ using formula n is n bracket n minus 1 divided by 2 اب اگر ہم ان کی جگہ اس میں 5 put کریں تو 5 5 minus 1 divided by 2 5 سے 1 نکالے 4 so 5 4s are 20 so 10 mcq is number 5 the energy of the electron in the excited state n is equal to 4 and hydrogen atom is minus 13.6 electron volt minus 3.4 electron volt, minus 0.85 electron volt, and minus 15 electron volt. تو یہاں پہ اگر ہم ان کی جگہ 5 put کریں فارمولے میں تو ہمارے پاس جو صحیح option اس کا تھا وہ تھا C. چلو اچھے اس کو solve کرتے ہیں. دیکھیں اچھے ہمارے پاس ہیں E n minus 13.6 electron volt divided by n square. تو اگر ہم ان کی جگہ 4 پوٹ کریں تو ہمارے پاس آئے گا پر 4 زار 16 تو مائنس 0.85 MCQ نمبر 6 The radius of the third bohar orbit is greater than the radius of the first four bohar orbit by factor how much 3, 6, 9, 16 اس کے لئے ہمارے پاس جنرل فرمولا ہے Rn is equal to 0.53 n square angstrom اب اگر ہم ان کی جگہ 3 پوٹ کرے تو ہم جانتے ہیں 3 زار 9 تو یہ اسے 9 ٹائمز بڑا ہوگا 
देखिए बच्चे एक्सप्लेन करते हैं आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर वन अगर हम इन की जगह थ्री पुट करें सो थ्री थ्री जार नाइन सो नाइन टाइम ये फर्स्ट रेडियस ऑफ द बॉर आर्बिट से बड़ा होगा एम सी क्यू नंबर सेवन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्स रे प्रोडक्शन कैन बी रिलेटेड टू कमटान इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पियर प्रोडक्शन पियर इनहेलेशन तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एम सी क्यू नंबर एट द द ड्यूरेशन ऑफ मीटर स्टेबल स्टेट इज अ टेन की पावर माइनस थ्री सेकेंड टेन की पावर माइनस सिक्स सेकेंड टेन की पावर माइनस एट सेकेंड तो इसमें जो सही ऑप्शन है दैट इज टेन की पावर माइनस थ्री सेकेंड नंबर नाइन है हेलियम नियन लेजर बीम एमिटेड फ्रॉम अ डिस्चार्ज ट्यूब हिस्सा कलर ब्लू ग्रीन रेड वाइट तो इसका कलर क्या होगा रेड क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है और फ्रिक्वेंसी क्या है ज्यादा है इसके बाद ये पूछे एम सी क्यूज नंबर टेन क्यू नंबर टेन भी जर्नल है इन हेलियम नियॉन लेजर द डिस्चार्ज ट्यूब इज अ फेल वेद फिफ्टी परसेंट हेलियम फिफ्टी परसेंट नियॉन नो फिफ्टी परसेंट हेलियम एटी फाइव परसेंट नियॉन नो एटी फाइव परसेंट हेलियम एंड फिफ्टीन परसेंट नियॉन यस तो इसमें जो हमारा जो सी ऑप्शन है एटी फाइव परसेंट हेलियम और फिफ्टी परसेंट नियॉन ये हीलियम लेजर डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल होता है एलेवन नंबर एम सी क्यूज बचे इन ऑन द ट्वेंटी पॉइंट सिक्स एक इलेक्ट्रॉन रोल यूज कैन अंडर गो लास्टिंग एक्शन टू द एटीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन रोल लेवल वट इज द एनर्जी लेवल ऑफ द रिजल्टिंग रिजल्टिंग पोटान अब इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो डी 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकिन किस तरह देखिए वैसे ई वन हमारे पास इसमें है 18.70 इलेक्ट्रॉन ये टू हमारे पास है 20.66 पॉइंट सिक्स सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी ऑफ पोटान ई टू माइनस ई वन अब ट्वेंटी से हम अगर 18.70 निकाले तो 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका सही आंसर है ट्वेंट नंबर The connection with inertial transition, the sample will be referred to X-ray emission. Is associated with an electron going from n is equal to three to n is equal to one. यहाँ पे उन्होंने हमें l बीटा दिया है. तो सही ऑप्शन है n is equal to four to n is equal to two. लेकिन अगर वो l अल्फा देता, तो फिर n is equal to one, n is equal to four होता. अगर वो l गेमा देता, तो फिर l is equal to फोर एन इज इक्वल टू क्या एन इज इक्वल टू फोर और फिर एन इज इक्वल टू क्या होता थ्री थर्टीन नंबर एम सी क्यूज बचे इन लेजर द पंपिंग इज फॉर फॉर फॉर्म टू अब इसका मतलब है ऑप्टिकल पंपिंग या पॉपुलेशन इन्वर्जन सो पर एक फोन पंप फॉर्म करता है पॉपुलेशन इन्वर्जन इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट की तरफ जाना फिर एक स्टैटिस से मीटर स्टेबल और फिर ग्राउंड की तरफ इस प्रोसेस को बच्चे हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन या इन अदर वर्ड दैट इज कॉल ऑप्टिकल पंपिंग एम सी क्यूज नंबर फोर्टीन बच्चे लीनियर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन प्रिंसिपल काउंटर नंबर इज इज प्रोपोर्शनल टू एन वन बाई एन एन स्क्वेयर वन तो यह क्या है एन देखिए वैसे हम जानते हैं फ्रॉम बोहर सेकेंड पॉस्टुलेट दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच डिवाइड बाई टू पाई सो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास बराबर है आर क्रॉस पी सो एन एच डिवाइड बाई टू पाई अब हम जानते हैं कि पी इज इक्वल टू एम वी सो पी लीनियर मोमेंटम है दैट इज एम वी एन एच डिवाइड बाई टू पाई अब हम जानते हैं कि एम वी इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई टू पाई आर अब एम वी पी है तो एच डिवाइडेड बाय टू पाई आर एन अब यहाँ से मोमेंटम अगर हम एच डिवाइडेड बाय टू पाई आर को कांस्टेंट करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पी इज इक्वल टू कांस्टेंट एन अब अच्छे हम जानते हैं कि अगर हम कांस्टेंट को रिमूव करें तो हमारे पास आएगा पी इज प्रोपोर्शनल टू एन सो थैंक यू स्टूडेंट्स